。吴老星集体发威，弹头岛危机重重。在空白的三周之后，海贼王一一二话炸裂来袭，硝烟弥漫的弹头岛上，广播正在通报着：和平主义者已经全部停机，和平主义者已经全部停机。于是，那刚才还被打得很狼狈的小兵们得到了片刻喘息，便立即吵吵起来，加大炮击火力，别让四皇草帽一伙跑了。那正如广播所说，一个个和平主义者接连倒地不起，而将他们如此迅速收拾掉的，正是手起刀落、迅捷如风的野马老金星。只见他一边呱嗒岗呱嗒岗疾驰，还一边吐槽，竟然将毁灭国家的力量赋予年仅十二岁的海贼小女孩，真是愚蠢的谋反呐、啊！贝加朋克。与此同时，波尼等人呢、啊，才刚到东北海岸线的巨人之船，面对前来阻拦的军舰和海军中将巨人奥伊莫和卡西，正在指挥着大家。快回到船上去！快快快！危险的家伙就要出现了。那么，狭路相逢勇者胜。弗兰奇和波尼将大熊拜托给巨人后，立即跳向中将。而面对来势汹汹的海贼，首先出手的是六下巴中将，右臂后方直接喷涌出蒸汽，整个人高高跃起。可刚喊出招式名字“蒸汽墙”，哎，你的强力右手就来了，因为弗兰奇也同时高高跃起，以更高的身姿甩出强力右拳。正所谓一寸长一寸强。锁链带着势大力沉的一拳，直接将六下巴中将的六个下巴都溜直了。一时间呢，是鲜血飞溅，翻了白眼。而另一边，这个单下巴中将对波尼大喊着：“战争兵器绝不能交给你！”于是直接挥舞武器，爆炒巨大花格，朝着波尼就砸来。而波尼怎么说也是超新星之一，灵巧的身法走位，躲过大花格，又伸出小手轻轻一摸这中将的脸，便瞬间发动了能力，直接将大汉变成了小孩。当然，这里也能看出来呀、啊。他从小呢就是个蛋下巴男孩，而波尼呢还顺势来了一脚足球踢，直接将熊孩子打哭，还反驳说道：“不准你叫他战争兵器，我老爸可是英雄。”那么一阵真小孩打假小孩之后，双方实力高下立判，连一旁的中将看了都有些不知所措。而就在这时，不远处望风的巨人却突然喊着一个巨大的“呃”，话没说完，二十米高的巨人咕咚一下就被放倒在地。突然，弗兰奇、波尼和阿特拉斯面前就。出现了一匹杀气腾腾的人马怪物，黑色的烟云在风中呜呜作响，长刀上还染着巨人之血，而明光锃亮的不只有眼镜，还有一颗不长毛的脑袋，整个氛围中透露着诡异。那顿觉不妙的几人呐，更是摆好了战斗姿态。那么此时不用阿旺多解释，这人马怪物正是五老星之老金星。他从着陆到现在，沿着海岸线收割完了和平主义者，已经来到了巨人之船所在的东北方向。眼下的目标。正是拥有和平主义者最高权限的波尼。那么，光看战力的话，此刻可以说没人能挡得住老金星。这边一时间是危机重重，可您猜怎么着？画面一转，就来到了岛屿内的中心战场。沙虫小木星张着血盆大口，嗖一下子向嘴里狂吸着一口气。这吸力之大，连两位巨人首领都开始原地踏步。尼卡更是连压花子都闭不紧了，只好奋力绕到一座塔的后面，心想：这么大的吸力，我。瞄都不用瞄，便双脚一蹬，大骂一声：“饿了就让你吃个够，老登！”于是整座塔楼飞进了沙虫的嘴里。只是一瞬间，沙虫就成了塔楼的形状。这属实玩的是有点大，有点花了。那路飞也立即泄了气。两个巨人首领一瞅，那还问：“哎，这哪来的老头啊？啊，你是伟大的路飞老弟吗？什么吃东西就好了？那快来点深海发酵鲨鱼肉吧！平时一亿贝利只能买到一包，这次我给家人们一亿，两包、三包、四。”包够不够给力？不够，不够，那就一亿五包。而那海贼王路飞本来不挑食，小时候连粑粑味的恶魔果实都能当甜点吃。可这时候他边吃着鲨鱼肉干边喊着：“这是鲨鱼越越肉干吗？什么越越味道啊，好难吃！越越，但力量恢复，越越一瞬间，路飞便恢复了原状。于是，在面对来势汹汹的野猪老水星，他高高跃起，变身三档，右拳巨大化，缠绕着又黑又硬的霸气，正是一招夜火全枪，奋力朝着老野猪头上砸去。那此景此景，恰如彼时打凯老师。可这巨……巨大的野猪竟然异常的坚硬，路飞如此凶猛的一拳砸下，巨大的力量竟然震颤回来，整个手臂都变成了波浪的形状，搞得路飞直喊：“好疼啊，他太硬了。”而再看那老猪是纹丝不动，啥事没有。那么这个战场中心，大家对老猪似乎也是无可奈何，又因为大虫子呢自己也跑不了太远，一时间呢也是危机重重。可这时候您猜怎么着？画面一转，又来到了云顶研究层，老贝要对全球发布的关于。
世界真相的录播，哎，源头呢就在这里。此时录播里面的几个人一边等待时间，一边闲扯淡啊。老贝说遇见瑞幸，遇见幸运；一号机却说秘诀。甜蜜蜜，眼看着啊，这俩人就要互相 diss 起来。而此时，怪鸟老虎星才没空看广告啊，已经被老六约克带到了录制视频的监控室。不得比比，直接一发巨大光柱洞穿了整个监控室。可尽管这一发威力巨大，广播却没停。广播里的一号机依然在喊着：“老贝，老贝，我要 diss 你。”那老六看着老火星如此暴躁，便赶忙喊着：“打没打没有？毁了这里是没用的，直播专用电话虫肯定被藏起来了。”而老火星一看这样，确实没用，想。都没想就说要把整个研究所全部毁掉，打没打没有？你们要的融合炉在一楼，二楼是兵器研发和张戈尔蒂美兰的两亿黄金，三楼呢是高压瓦斯，不管你破坏哪里都会引起连锁反应的，整个云顶大脑庞克记录都会上天的。老火星一看这样也不行，便问：那你也是贝加庞克，脑回路应该是一样的，快告诉我现在应该怎么整？而老六当即就拿出了类似 RPG 一样的武器，咔咔两下就上了膛，表示自己这个六。六号分贝当然要阻止本体老贝，要不以后怎么跟你们打交道呢？哎，看来呀、啊，老六依然抱着要成为天龙人的想法，现在还是死性不改呀。而就在这时，老火星抬头看了看头顶的庞克记录，说自己感知到了一种小型生物的声音，就在庞克记录里。此时，老六立即送上了助攻，说那个直播专用电话虫长得跟等边三角形似的，是酷似海螺的形状。哎，爆炒小海螺，你吃过吗？啊，我小时候经常感激啊，买两块钱的，然后。阳光明媚的地，一边看刚买的二手漫画书，一边拿牙签把一颗一颗的肉挑出来，咂么一口吸溜一下，哎呀，简直是阿旺整个童年的味道。当然了，此刻老火星才不想品咱们下界的食物，只是抬头问道：“哎，入口在哪？”那随着老六小手一指，老火星呼扇着翅膀，扶摇直上。而看着怪鸟远去的，不只有老六，还有下方的司徒西和卡库，俩人瞪大着双眼就说。哎呀，卡库，你小子挺幸运呐、啊，他对你似乎不感兴趣。嗨，对你司徒西不也一样不感兴趣？而且，嗯，听语气和说话方式，那是五老星之一呀、啊。是啊，那个变身真是令人心生畏惧呢。哎，话说你背叛我们之后，又被可怜抛弃了吗？司徒西，哼哼哼哼哼，很不凑巧哦，我是要来做最后的工作的。那么司徒西选择留下来要干嘛呢？原来呀，大家要乘着。桑尼号撤离，必须要关闭边界穹顶。而司徒西自己选择留下来按关闭按钮，因为只要能让大家顺利逃出，他就算是回报了恩情了。当然，这一切都是三号机爱迪生讲给娜美他们的。娜美立即表示不会辜负美意，必定奋力逃跑。而罗宾却考虑到贝加之力已经坏了，恐怕光靠桑尼号飞得不够远呐，到不了海上吧？那老贝三号机呢？计算的更快，只说按照牛顿定律啊，船百分之百是。坠地而非入海，但不管怎么说，都需要风来炮吧。乌索普将风来炮准备完毕，喊着：“只等索隆甚平一到，咱们就直接立定跳远了。”那此刻，三号机听完乌索普的话，直夸草帽一伙的这股意志力，这股劲头总是能创造奇迹的。可话音未落，三号机便向后两步，直接自由落体向下飞去。眼看是越来越接近边界穹顶的防御激光了，三号机便念叨着：“演算结果是破损百分之七十八，我还死不了。”又心想，我一定会让你们顺利出航的，你们要相信我。哎，看来啊，这个三号机是早有自己的打算了。他似乎还有什么其他的方式，或许能帮助桑尼号多飞行一段距离。只不过看现在的情形，似乎是要牺牲自己了。那么众人看着他掉落的方向，一时间是有点不知所措，可还来不及多思索，身后竟然传来了窸窸窣窣的声音。娜美惊呼一声：“哎呀！”只见一巨大的爪子奋力爬上了。云顶，乔巴光看见爪子还以为是醉蟹呢，而乌索普已经拉开了弹弓，做好了战斗准备。那么云顶这边大家自然都知道了，是老土星萨坦上那只猪爬上来了。那单论战力的话呢，也没人能挡得住这个老土星，一时间呢也是危机重重。可这时候，嘿，您猜怎么着？画面又回到了云端大脑庞克记录那里。此时广播里已经扯完了一波恶毒的商战，距离老贝公布世界的真相还有一分钟。老火星。也刚刚变回人形，进到了庞克记录里。他没走两步，就看到。
到了一个等边三角形直播专用电话虫，于是一阵阴笑，嘿嘿嘿，贝加庞克，你这老小子运气不佳呀！可就在这时，他头顶传来了一阵噗噗噗的声音，只是抬头一看，不禁一脸黑线。随后，本话完，下周不许看。那么一起追更《海贼王》的啊，咱阿旺一伙的小伙伴呢，估计都能看出来，下周的一一一三话呢会比较精彩，因为各个战场啊都到了赛点了啊！什么？你问我为什么叫你阿旺一伙？哎。你们送我当海贼博主，我送你们一起登上《海贼王》漫画书。阿旺做了很多文字方面的工作，咱阿旺一伙就成了《海贼王》漫画书的特别协力。而且继上次的东海篇之后，这次沙国篇也即将到来，敬请期待。哦，对了，最后是本话的扉页故事。在大河拜了丰收之神后，警卫们给了他一些钱，希望大河帮他做一件事好了，我们下期见，我要去刷碗了。